Hi viewers, muli po ako si Valentino at ngayon naman po ay ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang 3-thread overlock machine na naglalaktaw at nagtutuhog. So, let's go and make complicated things work smoothly. So, paano ayusin ang overlock na naglalagot at naglalaktak? Okay po, dapat po natin malaman na meron pong tatlong timing na maaring magiging dahilan ng pagluluko ng inyong overlock machine. Okay po, at ito po yung ating i-check. Ito po ay maaaring galing sa timing ng karayo at ng looper sa ilalim. Ito po yun. Okay. Maaaring din po itong magagaling sa timing ng looper sa ilalim at ng looper sa ibabaw. Ito po yun. At maaaring rin po itong magaling sa looper sa ibabaw at sa karayo. Okay. Ngayon pong alam na natin yung tatlong maaaring pangkalingan ng problema, isa-isahin na po natin ito, i-check. Okay? So, kailangan po natin ito i-check. Una, atin pong i-check ang timing ng karayong at ng looper sa ilalim. Okay? Sa pagka-timing ng looper sa ilalim at ng karayo, kailangan nating ikuti ng handwell ng makina pang-clockwise para maibaon ang kanyang karayom sa pinaka-ilalim, pinaka-mababa para ma-check natin ang kanyang timing at clearance. Gaya nito. Okay. Ang tama pong timing pagka nakabaon ng todo ang karayo at nakaatras ng todo ang iyong looper sa ilalim dapat po ay meron po distance clearance na 3.7 to 4.3 mm okay kung sakasakali po hindi po umabot hindi po uh, pasok sa sukat na nakalagay na 3.7 hanggang 4.3 Maaari po natin itong ilapit sa 3.7 at ilayo sa 4.3 sa pamamagitan po ng pagluwag ng tornilyong ito. Ito pong tornilyong ito ang humahawak sa ating looper sa ilalim. Pag niluwagan po natin ito, maaari po natin ilapit at mailayo. Magaya po ito. Ito po yung tornilyo na sinasabi ko, gamitan mo lamang po ng spanner. Okay. So, pwede nyo na po yung ilapit at nailayo base doon sa sukat na kinakailangan. Okay. Next po. position. Gaya po niya. Okay. So, ang timing po, ang status po ng timing ng, ng timing ng ating makina ay nasa tama naman po. So, wala pong problema sa timing ng kanyang looper. Pasok naman po yung kanyang piran sa sukat na nakalagay. So, uh, sunod po natin ay ikutin po muli ang makina for a uh, handwheel ng makina para naman ang kanyang karayong mapunta sa hooking position para ma-check natin ang timing at ang clearance nito okay pagkatama po ang timing dapat po ang karayong pag nasa hooking position ang lower looper po ay sakto lang sa gitna 
hindi po sa ibabaw hindi sa ilalim dapat po sa gitna lang dyan lang po dapat okay at dapat po yan ay hindi naka tama o hindi bangga sa appearance po dapat yan na 0.05 to 0.1 millimeter okay para hindi po magbali ang inyong makina so check na po natin ibutin po natin ng clockwise hanggang sa dumating sa hooking position ayan po okay so ang status po ng ating makina ang kanya pong hooking ay nasa taas hindi po siya sa gitna so may problema po sa ating timing either sa parayo or sa lower looper pero sa ating pong unang na check ang lower looper po o ang looper sa ilalim ay wala pong problema so okay po itong lower looper at ang parayo maaari ang may problema maaaring ito ay wala sa pwesto o bumaba ng konti mamaya po malalaman din po natin yan so patuloy po natin i-check ang susunod na procedure okay next po i-check naman natin ang looper sa ilalim at ang looper sa ibabaw okay sa pag-check naman ang looper ng ilalim at looper sa ibabaw ikuti natin yung handwell na makina clockwise hanggang sa magsalubong ang dalawang looper para ma-check natin ang timing at ang clearance nito gaya po ito okay so ito po yung lower looper ito naman po yung upper looper ang tamang timing po ay dapat pero po silang clearance sa bawa sa pagitan nila na 0.05 0.2 mm dapat po hindi po sila nagbabanggaan para maiwasan po natin mabali ang kayo so ikuti po natin ang makina clockwise ok hanggang sa ang dalawang looper po ay magsalubo check lang po natin ok status po ng makina natin ginagawa ang timing po ng kanyang lower at upper looper ay nasa ayos so wala po tayong problema dyan ok next po upper looper at ang karayom naman ok ganun pa rin po sa pagchecheck ng timing ng upper looper at saka ng karayom kailangan po natin ikuti ng handwind hanggang sa upper looper ay tumapat sa karayong ito at matip natin ang timing at ang clearance gaya nito okay, pag nasa tama po yung timing ang karayong nakababa na nakataas at ang uh, looper ay nakatulo sa unahan dapat po meron siyang clearance mula sa tulo ng looper hanggang sa throw plate na 10.07 hanggang 11.3 mm Okay po, kung sakasakali po yung sukat na yan ay hindi pasok doon sa nasabing sukat, maaari po natin iamat o ibaba ang looper sa pamamagitan ng pagluwag ng tornilyo ito. Ito po ang tornilyo ito ay ang responsable, responsable ng humahawak sa looper. Pag niluwaga po niyan, pwede niyo po taas okay check po natin ang makina ikutin po natin ang clockwise hanggang sa ang karayong at ang upper looper ay mag tapat ayan po okay check po natin yun sa status po ng ating makina yung upper looper po ay nasa ayos samantala yung kanyang karayong po ay nakausli ng punti 
kaso may problema po talaga sa kanyang karayom ngayon atin na po itong ayusin okay sa pagkaayos po dapat natin i-check ang karayom or papalitan natin ito kung kinakailangan kasi maaaring ito ay liko na or pugpug na so ganun pa rin po i-check natin yung appearance ng karayom at ang position dito okay so ikutin natin ang handwind clockwise direction hanggang sa ang kanyang karayom ay pumunta sa pinakamataas niyang position tulad nito okay pag nakataas po ng todo ang karayom dapat po mula sa dulo ng karayom ay meron pong 10 mm na distance hanggang sa throat plate ayan po so check po natin yung ating makina ikutin clockwise hanggang sa ang karayom ay taas ok <clears throat> ayan po makikita nyo po yun hindi po nakasagad ang kanyang karayom ayan po so kaya po pala siya naglalaktaw at nagtutuho ok ngayon atin na pong ayusin tuwagan muna natin ang tornillo ayan po tapos atin po siya itaas sagad ayan. at atin na po siya higpitan at pagposisyon ng karayom ngayon natin pong i-recheck ang lahat na timing bago po natin patakbuhin ang makina so ulit check po natin ang timing ng karayom at ng lower looper <coughs> dapat po meron po siya sukat na maayos check din po natin ang upper at saka lower looper sa tamang sukat din po siya at ang huli po ay check po natin ang upper looper at ang karayong dapat po nasa tamang sukat din po siya ok ngayon pag nasyon ninyo maayos lahat pwede na po natin ito itesting sa pagtitesting naman po ng makina dapat po ay mabagal lang muna at saka pag okay na sa kanya siyang patakboy na mabilis ok, testing po natin mabagal lang muna naglalaktaw po o nagtutukog ang inyong uh, 3 thread overlock machine huwag nyo pong basta uh, galawin ang kanyang mga timing una i-check nyo po muna siguraduhin nyo na ang inyong aayusin ay yung talagang sira uh, usually po laging nanggagaling ang problema sa positioning ng karayo maaaring ito ay nakababa katulad ng ginawa natin o maaaring ito ay naliko maaari ito yung napudpud napudpud na po yun, kasi pag nagalaw po natin ang timing na hindi naman po yung sira, magkakaroon po tayo ng panibagong problema so, ang ibig ko pong sabihin bago nyo po galawin ang timing ng makina, siguraduhin nyo po na yung inyong gagawin ay yung talagang mismong may problema kung 
maalala nyo po nakasynchronize ang tatlong timing mula sa timing ng karayom hanggang sa lower looper at ang timing ng upper at saka lower looper ganun din po ang timing ng karayom sa upper looper once na mawala po ang isang timing na yan hindi na po yan magsynchronize sa bawat isa at magkakaroon po ta tayo palagi na problema ok po So sana ang tutorial na ito ay nakatulong sa inyo kahit papano. Sa susunod po, tuturo ko naman sa inyo kung papano isulot ang sinulit ng 5 thread overlock machine. Okay po, hanggang sa muli. Ingat po kayo.